So decision tree already in the question okay and okay and then you would have just in the rewind here. First of all, we will tell you decision tree. In the decision tree is a flow chart like tree structure. A tree structure is a decision tree. In the I have internal notes, and branches, and leaf notes. And leaf notes, uh, leaf notes are not classification, jayadu, class labels. So, either uh, yes or no, and class labels represent the leaf notes. In the decision tree, the main is a phase. One is tree construction, and tree pruning. Tree construction is a tree construction. We have to construct tree construction. Our tree is a generator. Tree pruning is a tree construct. That's why we have to construct a tree. 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 That's why decision tree? What is the decision tree? In use in it? it is used to classify an unknown sample. That is why we have to train a machine. Now, the machine is trained. We have to train the machine. 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 We have to train the in the end, the one done a decision tree from popular reason of our name, another or equilum numberka e data set ne petty knowledge. The Nath number decision tree varicum avashula number come mood when data set and the Narnitala number decision tree varicana. Other than high dimensional data and a handly ambitum, then in a learning classification steps like a simple and fast and accurate. So, three reasons, course reasons are no domain knowledge and avashula high dimensional data and a handly. Handly and betum, simple and fast learning yana, as well as an accurate at lana, a result on a good the time in that another. So, the one dana, number good the item in the way another decision tree number you see another. Any decision tree induction, decision tree induction the barnea in yala, you are decision tree now varicana or process, the are decision tree induction the barnea. So, first of all, a decision tree and then the gana. So, it do decision tree yana. This decision tree is the same as the computer. Whether a person will buy a computer, that is the case. If we check the computer, we will check the age. 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 We will check Okay, youth are not in the check game, I'll let a student down on check game. I'll let a student down angle, are they son angle? I'll end the icon or a pie to my computer by J. I'll a youth on a special student. A bag of computer and ash will, so he will not buy computer. And on a first condition, next in the room, middle aged. I'll middle aged down angle, student down on the knock and a carilla. I'll middle aged down angle, he will be. Uh, buying this computer. So, that is the second case. Munamatha case, I am a senior. I am a senior. I am a senior. I credit rating. I am a financially sound. I am an excellent. I am a senior. I am a computer. I am a computer. So, this is a decision tree. So, this decision tree is in the end of the month. Namaka Uri proper e decision tree varachita or decision in Atun Namka Kantati Ed Kambitum. So the Anna decision tree in the Varan. So in a eighth decision tree an anglim, Namaka in the Downam or a proper algorithm downam. From even the algorithm in the Varan, Namaka Namasa the Chariam top down approach on a Mughal in the Asian in the Thare Kanavir, the class labels lay Kanavir. In the turn, Namla Adapola than the Uru divide and conquer manner. Neither Namla divide either divide either where in the bola. So on the end, Dana Namkuna or just an oka. So at decision tree. Upon Uru decision tree in the paramum and Dana generate a decision tree from the training tuples of data partition D. Data partition is a data set. We have a data set. 
ആ ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ നിന്നകത്ത് എന്ത് കാണും കുറേ ട്രെയിനിങ് ടപ്പിൾസ് ഒരു മെഷീനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ടപ്പിൾസ് കാണും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിസിഷൻ ട്രീയെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു അൽഗോരിതത്തെ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു മെതേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ആണുള്ളത് ഒന്നൊരു ഡേറ്റ പാർട്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ അട്രിബ്യൂട്ട് ലീസ് തേർഡ് വൺ അട്രിബ്യൂട്ട് സെലക്ഷൻ മെതേഡ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു ഡേറ്റ പാർട്ടീഷൻ ഡേറ്റ പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ ഡേറ്റ പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് എന്താണ് അട്രിബ്യൂട്ട് ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അട്രിബ്യൂട്ട് ലിസ്റ്റ് എന്ന് ഒരു ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏജ് ഏജിൽ തന്നെ യൂത്ത് മിഡിൽ ഏജ്ഡ് സീനിയർ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് സോ ഇനിയിപ്പം മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് സോ ഇതിനകത്തു നിന്ന് റൂട്ട് നോഡായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഏതിനെയാണ് ഏജിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ആ റൂട്ട് നോഡായിട്ട് ഒരു ഏജിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ മെതേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് അട്രിബ്യൂട്ട് സെലക്ഷൻ മെതേഡ്സ് അതായത് ആ ഏജ് ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക മെതേഡ് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അതാണ് അട്രിബ്യൂട്ട് സെലക്ഷൻ മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു ഡിസിഷൻ ട്രീ ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ മെതേഡ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കറിയില്ല എന്താണ് റൂട്ട് നോഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ക്രിയേറ്റ് എ നോഡൻ ചുമ്മാ ഒരു നോഡനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കണം ഇഫ് ടപ്പിൾസ് ഇൻ ഡി ആർ ഒൾ ഓഫ് സെയിം ക്ലാസ് സി ദെൻ റിട്ടേൺ എൻ ആസ് എ ലീഫ് നോഡ് ലേബിൾഡ് വിത്ത് ദ ക്ലാസ് സി ഇനി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഈ ഏജിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ എല്ലാ ക്ലാസ് ലേബിൾസും എല്ലാ ക്ലാസ്സും എന്താണ് എസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് എല്ലാ എസ് ആണ് എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈ ചെയ്യും അപ്പം ഇനി എന്തെങ്കിലും നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഈ നോഡിൽ എന്തെഴുതുക എസ് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ എഴുതിയും കൊടുക്കുക സോ അതിനകത്തു നിന്ന് എന്തും മനസ്സിലാകും ഒരു കണ്ടീഷൻസും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എങ്ങനെയായാലും എന്താണ് അയാൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈ ചെയ്യും അതാണ് ഈ സെക്കൻഡിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുമ്പം അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല അതായത് ആകെ ഉള്ളത് എന്താണ് ഇപ്പം അയാൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈ ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ് എം നോയി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു അട്രിബ്യൂട്ട്സും ഇല്ല ഒരു വാല്യൂസും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കണം എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ് ആണോ വരുന്നേക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോ ആണോ വന്നേക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കണം ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ് കണ്ടീഷനിലാണ് അതായത് വേറെ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങും വാങ്ങത്തില്ല വാങ്ങും വാങ്ങില്ല എന്ന് സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ് കണ്ടീഷനാണെങ്കിൽ നോഡിൽ എന്തെഴുതണം എസ് എന്ന് എഴുതി റിട്ടേൺ ചെയ്യണം അല്ല നോ എന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നെങ്കിൽ നോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം സോ ഇതാണ് അടുത്ത ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു മജോറിറ്റി വോട്ടിങ് ഓക്കെ അന്നേരം രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് എല്ലാം ഒരേ ക്ലാസ് എല്ലാം എസ് ആണെങ്കിൽ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നോ ആണെങ്കിൽ നോ എന്ന് കൊടുക്കുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് സെക്കൻഡ് അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണോ ക്ലാസ് ലേബിൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് ഇതൊന്നുമല്ല കേസ് നമുക്ക് എന്താണ് അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സസ് സെയിമും അല്ല അതായത് കുറച്ച് പേര് വാങ്ങും കുറച്ച് പേര് വാങ്ങില്ല അതിനെ ഡിസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അട്രിബ്യൂട്ട്സും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അട്രിബ്യൂട്ട് സെലക്ഷൻ മെതേഡ് അതായത് നമ്മൾ ഏത് അട്രിബ്യൂട്ടിനെയാണ് ഇനി റൂട്ട് നോഡിൽ ഈ റൂട്ട് നോഡ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഈ റൂട്ട് നോഡിൽ ഏത് അട്രിബ്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ അന്നേരം ആ ഒരു മെതേഡിലോട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ഇൻപുട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഡേറ്റ സെറ്റിനെയും കൊടുക്കണം ആ അട്രിബ്യൂട്ട് ലിസ്റ്റിനെയും കൊടുക്കണം
ഏജ് ആണ് ഏജ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ ഏറ്റവും നല്ല അതായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏജ് ആണ് സോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഏജ് ആണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഐ ഡി ത്രീ അൽഗോരിതം കാർട്ട് സി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അൽഗോരിതംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ബെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇനി മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മൂന്ന് രീതി അതായത് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് കാണാം മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇതിനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അത് പിന്നെ പറയാം സോ ഇഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അട്രിബ്യൂട്ടീസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂഡ് ആണോ എന്നും പറഞ്ഞ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏജിനെ ചൂസ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഏജിനെ ചൂസ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഏജിനെ ആ അട്രിബ്യൂട്ട് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം ഏജ് ഓൾറെഡി ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഏജൻ്റ് ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഏജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയും കളയണം ഇനി നോക്കണം ഏജിന് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഔട്ട്കംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജിന് എന്തെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടോ നോക്കണം ഫോർ ഈച്ച് ഔട്ട്കം ജെ ഓഫ് എ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ഏജിന് എന്തെങ്കിലും ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടോ നോക്കണം ഇനി ഏജിന് എന്തെങ്കിലും ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സെറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഡി ജെ ഇപ്പോൾ ഏജിന് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു യൂത്ത് മിഡിൽ ഏജ്ഡ് സീനിയറ സോ ആ ഒരു സെറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡി ജെ ഇനിയിപ്പം ഈ ഡി ജെ ഇല്ല ഏജിന് ഇനി ഒന്നുമില്ല അതായത് ഇനി ഒരു ബ്രാഞ്ചും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ബ്രാഞ്ചും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ എന്തായിരിക്കണം ലീഫ് നോഡാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിട്ടേൺ ചെയ്യണം ഇനി ഇതല്ല ഇതിനുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് ഏതിനെ വേണം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഷനെ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രോസസ്സ് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം സൊ ഇതാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു നോഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നോക്കുന്നു രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നോക്കുന്നു സെയിം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു ആക്ടിവിറ്റ് ലിസ്റ്റ് എം ടി ആണോ നോക്കുന്നു എം ടി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ മെജോറിറ്റി ഏതാണോ അതിനേക്ക് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഇതൊന്നും അല്ല കണ്ടീഷൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് സോ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കുറേ മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കും കുറെ അൽഗോറിതംസ് വേറെ പഠിക്കും ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇനി അതിനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ചെയ്യാം അത് പിന്നെ ഈ ഒരു ആൾക്കൂർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഇനി ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തു ഏജ് ഇപ്പം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഏജ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കളയണം സോ അതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഏജിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം സോ ഓരോ ബ്രാഞ്ചും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡി ജെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെ ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഡി ജെ എം ടി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും മജോറിറ്റി ആയിട്ട് എസ് ആണോ നോ ആണോ എന്ന് വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ നമ്മളങ്ങ് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം ഇനി ഈ ഡി ജെ എം ടി അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ആ അതിനകത്തു നിന്ന് അടുത്തത് ഏതാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇതാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ ട്രീയുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഡി ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആട്രിബ്യൂട്ട് സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിന് ഗിനി ഇൻഡെക്സ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഐ ഡി ത്രീ ഒക്കെ പഠിക്കുമല്ലോ സോ അതാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ അൽഗോറിതംസ് ഒക്കെ നമ്
ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ അയാൾ റിച്ച് ആണെന്ന് പറയുന്നു ഇനി ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ അയാൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നു ഒരു എന്താണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് മാൻ ആണെന്ന് പറയുന്നു സോ എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്കൊരു റേഞ്ച് പറയാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ആ ഒരു റേഞ്ചിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഇങ്ങനെയല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് കളർ അതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് റെഡും ഗ്രീനും അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ കൊടുക്കുമ്പം റെഡും ഗ്രീനും കൊടുത്താൽ ഒരു ക്ലാസ് റെഡും ഗ്രീനും അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ നോ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ അന്നേരം അവിടെ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂഡും ആയിരിക്കണം കാരണം ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ് ഡിസ്ക്രി അതായത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂഡും ആണ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ട്രീയും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി സോ അന്നേരം മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂഡ് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നൊന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റേഞ്ച് വെച്ച് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും വിത്തിൻ എ റേഞ്ച് പിന്നെ മൂന്നാമത്തേന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം അതായത് അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂഡും ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും സോ ഇതാണ് മൂന്ന് പാർട്ടീഷനിങ് സെനാരിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫൈനലി എപ്പോഴാണ് ഈ ഡിസിഷൻ ട്രീ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഡിസിഷൻ ട്രീ വരച്ച് പോയിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് കേസസിലാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ടൂലും ത്രീയിലും പറഞ്ഞു അട്രിബ്യൂട്ട് ലിസ്റ്റ് എം ടി ആകുമ്പോഴോ എല്ലാ ക്ലാസ്സും സെയിം ആകുമ്പോഴോ നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വേറൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ഇനി നമുക്ക് ഫർദർ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പാർട്ടീഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് എന്താണ് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് മജോറിറ്റി വോട്ടിംഗ് അതായത് നമ്മൾ പാർട്ടീഷനിങ് തീർന്നു പോയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം മജോറിറ്റി വോട്ടിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇനി ഒന്നുമില്ല ഇനി ഫൈനലി വന്നു ഡി ജെ എം ടി ആയ കേസ് പറഞ്ഞു അതായത് ഇനി ടപ്പിൾസ് ബാക്കിയൊന്നുമില്ല അപ്പം സെക്കൻഡ് കേസ് പറഞ്ഞാൽ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ എൻ ടി ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ടപ്പിൾസ് ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എൻ ടി ചെയ്യണം മൂന്ന് കണ്ടീഷനാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അട്രിബ്യൂട്ട് ലിസ്റ്റ് എം ടി ആകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ടപ്പിൾസ് എം ടി ആകുമോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സും സെയിം വാല്യൂസ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസിഷൻ ട്രീനെ എൻ ടി ചെയ്യുന്നു സോ ഇതാണ് ഡിസിഷൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത്